serio? ¿No vas a trabajar? ¿Te toca a ti? ¿Te toca a ti? No. No, te toca a ti. Sí, anterior. ¿Te toca a ti saludar? No. ¿No te gusta saludar? Eres un maleducado. No, yo saludo. Eres un maleducado. Te es un maleducado. ¿Qué vamos a hacer? Buenas noches, bienvenidos. ¿Cómo están? Me, me, grato, grato a tenerlos por aquí. A mí a me las pagan personas educadas por que dos saludos saludan, por transmisión. A las personas educadas que llegan a tiempo, a las personas que nos acompañan todavía en esta transmisión. Un abrazo enorme, gracias por estar aquí. Bastante temprano, ¿no? Decíamos ahorita Así que es. las partidas han tenido un flujo muy rápido. Do, una partida de 20 minutos, una de 22 y la otra, la primera, ¿cuánto duró? No, más de 30. No, la primera duró 25, 24, 25 22, minutos. 22, 24 y 20 es los minutos de las partidas del día de hoy, así que es una transmisión que va volada. Los vamos a liberar hoy temprano a este ritmo para que vayan y hagan lo que quieran, los que quieran irse de fiesta, los que quieran irse a jugar solo Q, no, si los que es noche quieran irse de a ver subir películas, ahora, los que quieran, eh, no, no sé, hagan lo que, dormir, ¿ah? dormir, porque yo Mira que a dormir de una vez porque eh, tengo una cita a las 3 de la mañana. El miércoles... Como estaba con migraña, como les había comentado, llegué a mi casa como si me hubiese pasado tres descuidados por encima. Uf, eso es fuerte. Estaba, uf, llegué, nunca, yo siempre llego de, de, de liga a casa, me juego una que otra partida, sí, yo también, llamo, en llamo a mi novia para que no me peguen, pero llegué y morido. He hecho pedazos. Sí, 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 la migraña me tenía devastado, la verdad. Sí, debe, debe ser complicadísimo. Yo no es por la migraña, la verdad es que tenemos cositas para la, para la madrugada, pero primero salgamos de la Liga de las Leyendas que tenemos aquí. Tenemos a un descuidado que se compone por Keith Kerfa, Eifrex, Silvorn, Expontaine y Davo, comandados por Sublife en contra de las Águilas Doradas que buscan su primera victoria y además tumbar al titán acorazado de la Liga, Hater, wow. Troll, Joelios, Romeo y Billy, comandados por Dalux. Nombres aquí a los cuales hay que tenerles mucho cuidado. Joelios me pareció muy bueno, jugó muy bien esa partida, sí. la verdad se, se, sí, sí, se enfocó es muchísimo. Y claro, un hombre que no deja de tener peso jamás en la vida, ¿no? Billy. Así es, un muy buen soporte, venía de hacer el re-roll de tirador a soporte del split pasado, eh, lo hizo bien, la verdad, de hecho mantuvo a su equipo en primera, así que eso lo hace de buena manera, lo hace ver como uno de estos eh, jugadores que se mantienen en lo más alto de la competencia. Ahora a jugar con el recién ascendido, con Águilas Doradas de Ecuador. Y la verdad es que también lo vi de buena manera. Acompaña muy bien a Romío. Estoy casi seguro que la confianza que debe sentir Romío en la parte inferior con un soporte de tanta categoría, de tanto peso, como lo es Billy, que bueno, si bien no es su main role, uh -huh, pero sí. como la figura de Billy genera esa, esa seguridad que puede poner a las Águilas en una situación positiva de cara al enfrentamiento. Hay cositas que quiero ver, quiero ver un poco más el brillo de Kerfa. Kerfa es un jugador muy bueno y uh -huh. me consta, pero además de eso, he llegado a tener conversaciones con muchos jugadores, con entrenadores de Tier 2, cuando hablo con ellos de la liga, les digo, hey, descuidado, me parece muy bueno este y este jugador, y todos coinciden en el potencial de Kerfa. He escuchado de nombres, no voy a decir nombres para que no, no meter personas aquí que, que no, pero de, de personas a las cuales respeto su opinión, personas que son muy buenas en el juego, me han dicho que Kerfa es un toro y creo que todavía no ha llegado a brillar al nivel que queremos que brille. Eso sí, si gana, ya veremos su típico tweet de eh, Top Gap, como siempre tuiteando Top Gap cuando gana, cuando revienta y también mucho de, de Eiferx, quiero seguir viendo, porque siento que descuidado a nivel... Quizá de staff le puede ofrecer a Iflex unas cosas interesantes para llegar a potenciarlo, porque acuérdate de cómo era Cerola cuando entró y cuando salió. Claro, y acuérdate que Iflex siempre se ha mantenido en el top, sin sí. todo ese apoyo. Sí. Y con el trabajo que realizó con Skullcracker, con haber campeonado también con Descuidado en antaño. Así que es un junglero que no solamente ya conoce la organización, sino que, hombre, volvió a casa. El sí. hijo pródigo siempre vuelve a casa, está ahora en, en, en su lugar feliz y recordemos que Descuidado a partir de este año empezó a invertir muchísimo en staff técnico, incluso a llegar a tener eh, positional coaches para la jungla, para la calle central y si no estoy mal, para la calle superior también. Ahí Tengo están, claro entonces... jungla y mid, no, no estoy... Tan claro el otro, pero pues igual, jungle y mid, composicional, está bastante bien. Ahí están entonces las claves de la victoria. En primera instancia, ¿nos subimos o no la descuineta? Yo todavía no. Yo no siento confianza todavía. No sé para dónde va este carro. Si me sientan al lado de espontáneos, igual y me subo, sí, con los ojos cerrados. 
pero por ahora tienen más cosas que demostrar. Y en segunda instancia, Ifrix y sus juegos brillantes uh -huh. cuando está en la comodidad de la grieta. Entonces, ¿qué es clave? Darle líneas que le permitan sentirse cómodas, además de un matchup donde pueda jugar el uno contra uno de junglas sin problema, ganar buenas prioridades, para que Ifrix simplemente rote a través de la jungla y termine reventando la grieta del invocador como sabe hacer. Por el lado de las Águilas Doradas no hay que regalar las selecciones fáciles de contrarrestar de manera tan temprana en, en la selección y bloqueo de, de campeones. Eh, igual lo hicieron bien, creo que su draft pudo mejorar, pero pues, los fallos fueron minúsculos en la partida del día miércoles. Y por otro lado entender mejor las virtudes de la composición rival y evitar caer en su juego, que fue lo que realmente llevó a las Águilas Doradas a perder ese partido en contra de Godsplan. ¿Qué pasó? Venían motivados, tiraban hacia adelante, sacaban los picks, se tiraban de frente, no les importaba nada, no creían en nadie. Y de un momento a otro entraron a lo que quería Godsplan que jugaran, que era picapear peleas sin sentido en los objetivos, uh -huh. que era venga, véngase, venga, chepechígame que tengo poquita vida y tome, me salen cuatro tipos de un arbusto. Entonces es, es ser un poco más cautelosos y un poco más sobrios a la hora de decir qué peleas deben tomar. Claro, aquí es donde quizá pueden pecar de nuevo, ¿no? de rookies Así en la liga, es. porque terminan cayendo en el juego del enemigo y es lo peor que te puede pasar en cualquier ámbito de la vida. No, no puedes caer en el juego del depredador Nunca. porque terminas casado. Predicciones en pantalla para todos ustedes, creo que no hay mucho que ahondar aquí, ¿no? todos vamos por descuidado en esta uh -huh. partida. Un equipo que pinta como favorito, que a nivel de nombres uno a uno supera lo que pueden ofrecer las Águilas y estamos simplemente a la espera del crecimiento. Es uno de estos equipos que también queremos ver crecer, es cierto. que estamos viendo algo tipo Skullcracker, algo tipo Geekside, equipos que tienen mucho potencial, mucha oportunidad de mejora y seguramente la veamos. Pero a día 2 de la, de la Liga, a falta. día 2 de la clausura, todavía les falta mucha tela para cortar y por el otro lado, descuidado, pues nada, es descuidado, ¿no? Sí, y lo mismo que mencionábamos un poco antes de la pausa, el tema del crecimiento y del perdón, digamos que nosotros decimos, ah, no, no vamos a tirarte duro porque perdiste en las primeras dos jornadas, está bien, pero eso no significa que haya que decir, bueno, hoy se pierde, mañana entrenamos y se mejora de cara al viernes, ah, bueno, hoy se pierde, fin de semana entrenamos y se mejora de cara al viernes, uy, jornada 7 y voy 07, ¿qué hago? Un problema. Yo creo que ante todo para estos equipos, en la fase de ida, es importante no perder contra rivales directos. Es decir, Descuidado no va a estar jugando promo relegación. Pyra Dream no va a estar jugando promo relegación. Digo, aquí mismo, tampoco. ¿Sabes? Entonces, bueno, si ellos te sacan el punto, va, pero no duele tanto como que alguien con el que sí puedas pelear ese punto te termine descendiendo uh -huh. por simple prioridad. Así que Así hay que es. tener mucho cuidado a esto. Fase de selección y bloqueo de campeones del último mapa del día viernes. Ya. Llegaremos temprano. Rapidito. Es el último. 10, ¿qué tienes ahí? Horas? Y 34. 10, 34. Apenas. A las 11 y 20 más o menos ya están libres para que destrocen ese solo queue, no, para que se vayan Johnny, a dormir. Pero yo no me quiero ir. El Tijuana en contra de G2, 3 de la mañana. ¿Cuánto queda? 3-1, gánate 1. 3-0, gánate 1. Es la opinión de un, de un hincha. Si, si me, dan, me piden la opinión honesta, no hablemos de la opinión honesta. Cartus de negado, curioso, ¿no? Mira que entra Freddy como jungla y esta es una selección, me parece muy tarde hacia él. No creo que el Cartus Fergie. caiga para Joelius. Va a caer para la jungla. Interesante, ¿no? Porque es un junglero que es difícil de manejar. Y que puede ser fácil de contrarrestar. Y cuando tú eres un descuidado que es tan fuerte, quizá, no sé, quisieras topártelo y simplemente destrozarlo a nivel de macrojuego, pero claro. prefieren sacarse ese problema de encima. Hombre, es que en cualquier momento se te sale de control. ¿Cuál es la ventaja del Cartus Jungla? Que básicamente FK farmea hasta que llega a nivel 6, sigue FK farmeando hasta que pega sí, definitivas de gratis, farmea. pega definitivas de gratis, pega definitivas de gratis. Y en cualquier momento tú eres una DC que dices, ah, el Cartus está volteando, no está haciendo nada, ¡pum! Media vida y te tienes que volver a la base. Es un campeón bastante de Power Farm que de hecho para este parchecito ahí en el Live Tip uh -huh. ha tomado mucho protagonismo de nuevo los junglas que power farmean todo lo de escalado tools, señores como Kindred, está fuerte. como Udir incluso han tomado un buen potencial, tenemos denegaciones entonces sobre Talia, Gukong el Grapes creo que entonces sería una selección aquí por parte de Ifrix entre lo que le queda abierto le gusta mucho el campeón, se le da muy Ay, no. muy bien a ese campeón, así Ay, que no. seguramente opté por una de estas y al otro lado qué podría sacar Hater Fragio, va a ser va a ser viejo en lugar de Graves, bueno estaba también ahí abierto y pues le dan la oportunidad obviamente de ganar la buen, pero yo pienso que Kerfa mostró esa buen diciéndoles: A ver, T tómenla, háganla, háganla, atrévanse, miren, miren, se las dejo. atrévanse, venga, Fragi que nos muestra el Nocturne en este caso, 
para la jungla. Selección interesante, no está tan fuerte en el meta competitivo como tal. Sin embargo, es una de estas selecciones que te pueden hacer un dolor de cabeza en cualquier momento. Sí. No te das cuenta, paranoia, te caen en la línea y uf, se hizo chocapic. Incluso sabe el jugar a Nocturne. En competitivo muchas veces vemos que a Ay, Nocturne no, lo es, no le ejecutan de la forma correcta porque ultean para entrar, ¿sabes? El ulti de Nocturne te quita visión, te quita lo más importante del League of Legends que es la visión. Y creo que puedes ultear para, para no ultear, cosas. para no tirarte, para, para plantear sacar otra un cosa, objetivo, para plantear un dive, para, para plantear una delegación de alguna cosa. Simplemente es un campeón cuya definitiva tiene mucho trasfondo y esperemos que la puedan explotar en compañía del Veigar, que tiene línea contra una Ari. Ari, si no lo puede sacar, Ari o LeBlanc, y las dos son muy buenas Soy. contra Veigar, va a ser Zoe entonces para él y, Ouch. y es totalmente preocupante la Zoe de ese mundo. <risa> Ouch, ya me dolió, ¿eh? Cuidado con las tres. Dios mío. Qué peligro es este tipo con la Zoe. Selección fuerte para Shieldworm y que no tiene una línea realmente complicada contra no, el Veigar. Puede jugar a la distancia que le vengan gana y va a pegarte y te va a voltear cuantas veces se le vengan gana también. El Ezreal me gusta como selección por dos razones. Hay un Veigar que te va a tirar un horizonte de sucesos a melee todo el tiempo. Sí. Y hay un Nocturne y lo que quieres es también tratar de evitar. El Nocturne te va a saltar, te va a llegar con la paranoia, se te va a tirar de bocazas. Pero tú lo que quieres es evitar el asustar. Y con el desplazamiento arcano puedes cancelar. Incluso para desposicionar al Nocturne, ¿no? Porque También, de repente claro. entras aquí donde está Free y es red un paso para atrás y quedas en medio de cuatro personas. Cierto. Te terminan reventando. Pero la composición de Águilas Doradas por ahora quiere buscar el Olin. Seguramente veamos a Joelius con esa de depredador como runa para poder acompañar a lo que viene siendo el Rakan, a lo que está haciendo también el Nocturne. Unas selecciones muy curiosas por parte de Águilas Doradas. Han dejado quizás escapar campeones que están muy en el metajuego, pero están jugando a lo que saben. Y de eso, eso está se trata bien. también. ¿no? Eso está bien. De ponerte a inventar, de ponerte a sacar mecánicas ocultas que no conoces, es mejor ir por la vieja confiable y por lo que sabes, Davo, que le van a denegar el pay, que este es de los pocos equipos que se lo denegaron en, en la segunda ronda de Vans, ¿no? Porque casi siempre Davo, denegación de pay entre las tres primeras, incluso en internacional, así que saben, sabe cositas, Davo, nos queda por conocer la línea superior, la buen, nadie la ha querido tocar, denegación de Orn, ¿por qué negarías un Orn? Bueno, además de que tiene un combo brutal, ¿crees que sea algo específico de Kerfa que tenga un pick guardado que no quiere jugar contra Orn? Es que, ¿qué podrías evitar jugar contra Orn en este parche? Riven. ¿Será? Pues la mostró un poco, ¿no? Claro, porque Pero... a Gwen le va bien, a Camille le va bien, o sea, lo, lo escalean. Es que, es que verdaderamente la Riven, sacar la blind también es un poco troll. Igual, es un problema. igual y, y es Kerfa y no le importa nada también. Pero. No sé si quieras sacar la Riven, la composición te da para algo que tenga un poquito más de engage, verdaderamente, porque el equipo no tiene engage en este punto. La Irelia me gustaría un poquis más si quieres jugar algún Breezer, puedes irte más por ese lado. No me gusta mucho Irelia porque siento que, que, que hay bastante control en el equipo enemigo, entonces creo que un Breezer como Irelia puede llegar a sufrir bastante ese control. Yo tengo una deuda con Kerfa y es ver a ese Swain Top que se sacó en el All Stars, en contra eh, de Putin que la pasó bastante mal quiero volver a ver ese sueño porque quiero saber si había una estrategia de fondo que seguramente la había y simplemente no se pudo ejecutar por ese Veamos. nivel uno tan complicado que tuvo va a jugar contra una buen buen contra Swain es un poquito eh, peligroso la verdad creo que no la va a pasar muy bien en esta pelea entonces podemos hacer algo en contra de Wen por ejemplo la, la Riven la verdad es que no siento que quepa aquí el Jax, bueno, una selección clásica para enfrentar a la Wen, una selección que es muy buena, una selección que le puede pelear de tú a tú al campeón en la calle alta y parece que va a ser un trash en la parte baja, totalmente defensiva para desenganchar, para saltar de la cárcel, okay. para escapar, para moverse del control que puede proponer las Águilas Doradas. Igual el trash no me gusta tanto, teniendo una composición de tanto disengage y el Gragas me gusta mucho más. Tres, de ¿Cuántos hecho? juegos me pasó para que Tres. me dieran gusto? No, desde, la, desde el miércoles, desde como el seis miércoles, juegos. Seis, siete, ocho juegos para que me dieran gusto con el Gragas Bot. Dios, y es yo... que tiene sentido en esta composición, como porque es que en esta composición hay una cosa importantísima y es que te va a saltar el Nocturne, el Rakan y la Gwen encima constantemente. Tú eres un Ezreal, no quieres jugar el Thresh porque el Thresh te eh, invita a, a engaguear, a tirar hacia adelante. Si bien tiene varias herramientas que son de desenganche, igual la intención de jugar Thresh es jugar a iniciar. La intención de jugar Gragas es, tal vez no holdear sea la palabra, no, no, 
pero es eh, aprovechar tanto la capacidad de iniciación como la capacidad de desposicionamiento, tanto la capacidad de desengancha. Interesante aquí el Veigar, que al final fue un baiteo, no iba a caer hacia medio, iba a caer hacia el carril inferior. Van a tener una línea bastante tranquila. ¿Por qué? Porque hay algo que molesta mucho a Veigar en bot y es los tiradores que tienen mucha facilidad para presionar oleadas como Tristana o como Sivir. En este caso, sabemos que Israel no destaca por su presión de oleadas así es. temprano, así que creo que va a poder farmear de una forma más tranquila, tampoco tiene tanto burst. Va a jugar una línea cómoda Veigar hasta llegar a esos dos objetos, que es donde ya realmente puede llegar a Tewan shotear directamente si tiene el rabadón y si tiene el hielo eterno. La Irelia que va a jugar con comodidad relativa en contra de Silvon también, me gusta. El único problema aquí es que si Kerfa se sale de control, ¿quién lo va a parar? Porque uh -huh. es que Hater, también Fraggy, también Joelio, Fraggy es, Fraggy, Crowley, que es ¿no? el mismo Crowl, ¿no? Uh -huh. eh, Hater, Fry y Oelios son campeones cuya fuente de daño depende mucho de los golpes básicos y tienen al frente un Jax que simplemente le va a dar igual que tanto le vayas a pegar. Entonces, que no se salga de control el carrilero superior ecuatoriano va a ser importantísimo para las Águilas Doradas. Tú miras los Splash Arts del League of Legends de antaño, como Veigar, como Nocturne, como Ezreal, como Gragas, y luego ves a Viego y dices, aquí pasó algo. Mm. Sí, la verdad se ve mucho más trabajado. Claro que también tiene más cositas, ¿no? Es que ¿qué, qué más le pones a Veigar? Es un monito chiquito con los ojos <risa> tapados, no hay, no hay gran cosa que hacer. Pero mira bueno, a Jax, de, de a Jax, a Jax. El de Wen es hermoso, ¿no? Qué bonito campeón que es Wen. Es muy bonito el campeón. Sí. Está asquerosamente Está roto. chitita, ¿no? Sí, es una, es una muñequita. muñequita pequeñita, Vestida la verdad de me azul. Gusta. Sus skins son hermosas porque tiene Zapatitos un vestido blancos y muy pomposo. De la verdad es hermoso, Gwen. Y ojalá la sepan manejar en este momento las Por favor. porque puede ser su condicional de victoria en contra de la composición que tienen enfrente. La ejecución de las definitivas de Nocturne, ya lo dijimos, son claves para esta partida. En Así el es. momento cuando estaba muy en meta, pocos Nocturnes teníamos en la liga cuando estaba muy roto en top. Pocos teníamos que realmente sabían uh -huh. usar su definitiva más allá de ultear para tirarme o matar a alguien. Así que sí. a la expectativa no, no de, tengan si no el síndrome, de esta forma. No tengan el síndrome de Lisin, señores. Ultear no solamente la herramienta para, como ya lo había mencionado Johnny, para buscar pickups, sino también para denegar objetivos, para denegar visión, para inhabilitar, no sé, un, un heraldo de la grieta, por ejemplo. Te tienen el heraldo en contra, ulti en Nocturne y, y si no se tiran para atrás, igual y se mueren. Exacto, hay muchas cositas que puedes usar a través de esto, incluso teniendo un Veigar, un Rakan, veamos cómo lo ejecutan en la grieta del invocador, nos vamos al cuarto y último mapa de este viernes, ya les dije, los soltamos temprano para que se vayan, pero primero Adiós. coman, coman antes de irse si se van a ir ¿Dónde? a bloquear, porque es importante el alimento para cada cosa Johnny, de dime, la vida, ¿dónde se come, por Teo, favor? Teo, Teo, ¿dónde se come? Dime tú. Ah, es que a mí me gusta mucho McDonald's. Oh, es buenardo McDonald's, la verdad. Es que me regozo la comida en McDonald's. Si ustedes pueden pedir un delivery a su casa, eh, bueno, los que no salen, ¿no? Mucho McDonald's también va 24 horas, así que igual y se topan alguno en el camino, pero si no, pues que llegue hasta su casa. Y aquí tenemos entonces la entrada a la grieta del invocador, gracias a ellos. Irelia, cinco puntas, parece que estamos optando por Águilas Doradas y no veo a estos pillos, así que sí, estaban haciendo alguna picardía. Estaba descuidado en la parte uy, superior uy. del mapa, buscando una iniciativa en contra de las Águilas Doradas. Yo creo, producción, que ocultemos ya mismo el marcador para que se arregle lo, de, lo del farm de una vez, ¿sabes? Vamos a trabajar antes, vamos a anticiparnos, listo, ahí está. Esta vez no se va a dañar, van a verlo. Joelios con teleportación en contra de un Shieldborn y quiere jugar más ofensivo a través de esa inicio. Hmm, me gusta, me gustaría ver cómo va a enfrentar Águilas Doradas esta, esta partida. Creo que la calle superior la tiene bastante complicada Hater, no te voy a mentir, el nivel 2 quizás puede ser positivo, sin embargo ya el Jax para ese punto de tener el contraataque, la sentinela profunda que posicionan los jugadores de Águilas Doradas me gusta un montón, porque ya ganaste la información de dónde se encuentra Ifrix y eso es un paso adelante. Sin embargo, si no estoy mal, también hay una sentinela profunda... En el azul de, de Águilas Doradas, Produ, si podemos eh, ver, porfa, en el, en el azul de Fraggy. En el blue, en el blue, abajito. A ver. No, no hay sentinela. No tienes ni idea cuál es el inicio de Fraggy. Y eso es positivo para un viejo. Y muy positivo para un Nocturne que necesita farmear hasta conseguir su nivel 6 para generar presiones mayores dentro de la partida. 
va rotando hacia la parte alta del mapa. Entonces, donde seguramente Kerfa va a estar presionando. Podrían llegar a encontrarse incluso los junglas. Alguna patting de estos raros. Se puede aventar Fraggy para llegar a esa parte sin que lo vean. Y buscar una ofensiva en contra de un Kerfa que trae letal tempo. Quieren ser un intercambio rápido, un intercambio letal, un intercambio totalmente ofensivo en contra de este junglero en la parte inferior. Ya vemos cómo empieza a dominar Billy, ya vemos cómo empieza a dominar, eh, perdón, ya vemos cómo empieza a dominar Espontaneos y cómo empieza a dominar Davo. Fray, que parece que no, va a optar por una limpieza completa y aprovechando a Efex quizá la presión de, su, de, la, la presión de sus líneas, perdón, quiere buscar una invasión sobre el jungla enemigo. Ah, Ifrix que va llegando hacia la jungla que pertenece a Frag y va a buscar la bonificación roja, se la quiere robar, no, simplemente está buscando dónde en este mundo se encuentra su homónimo, Shieldworm que lo acompaña, va por el rojo ahora, Frag y que puede caer, le roban la bonificación en la cara y lo empiezan a perseguir, el asustar que va a terminar conectando encima del junglero de descuidado de esports, situación bastante complicada ahora para Frag y tiene que correr de allí, lo apoya también Kerfa, también está Shieldworm cerca, Finalmente le roba no solamente la bonificación roja, sino también los rocosos de forma descarada y atrevida, Johnny. Uf, empieza a sufrir, claro, la doble presión de la línea es complicada. Generalmente los jungles rotan hacia la línea que va a ganar prioridad para que esto no les pase, pero en este caso tienes casi que las tres líneas debajo de su torreta, entonces tiene una misión complicada el Nocturne, empiezan a denegarle un buffo, lo que solo significa que va a tardar más en subir a nivel 6, que es donde realmente el campeón uh -huh. gana la salvedad para sentirse fuerte y poderoso. Ahí viene el rebote de la oleada en el carril inferior, a favor de descuidado Dispors, está todo farmeado, está todo tranquilito, empieza muy ofensivo la escuadra de descuidado que nos ha quedado debiendo un poco, igual tienen bastante que trabajar, tienen bastante que crecer y por ahora el crecimiento se nota en contra de las águilas. De momento la partida está, bueno, decantada hacia el lado de descuidado, un poquito, 400 de oro, que la verdad no es una diferencia muy, muy amplia. Sin embargo, les puede empezar a, a generar esa bola de nieve que siempre suelen armar los jugadores del búnker. Se va a movilizar hacia la parte inferior del mapa Fraggy para encontrarse con absolutamente nada. Y mientras tanto, Shieldborn puede estar en problemas. Joelius que lo busca. Cuchillas Uy, gemelas buena. bastante buenas. Destello ofensivo oh. por parte de Fraggy. Lo va a terminar asustando. Destello defensivo ahora en este momento por parte Uy, de Shieldborn. La, la ignición que cae encima del carlero central de descuidado. Billy casi termina siendo la víctima. De todo un asedio, de toda una cacería preparada sobre el carrilero central colombiano. Lo que acaba de hacer Silvón es una genialidad, porque lo que cualquier persona hubiese hecho sería correr hasta esa, esa pared del río y saltarla, pero te hubiesen seguido con otro flash y estabas muerto. Él flasheó hacia el flash que ya estaba ahí, que ya había usado su adversario anteriormente, para volver a reposicionarlo. Y esto me pareció bastante inteligente porque, claro, ese doble desplazamiento a este nivel básicamente te compra el escapar de esa posición. Así que bastante clean en ese sentido, en, en ver la mecánica que tenía que Hombre, es la soda shield. Otra vez está contra la torreta Hater, esta vez sobre el bastonazo de Kerfa que le estaba lloviendo en la cabeza. 41 súbditos en contra de 24, bastante dominancia. Igual ahí hay dos oleadas más o menos que se van a estampar contra la torreta de Hater para que recupere directamente esta ventaja. El primer dragón es un dragón de las nubes. Descuidado, no se ha caracterizado por ser un equipo al que le guste mucho tomar los dos primeros dragones no creo que prefieren uh -huh. ser ofensivos denegándote jungla, planteándote visión buscando algún daño debajo de tu propia torreta, más allá de buscar ese objetivo orgánico pero eso sí, a la fiesta del heraldo no fallan jamás es que creo que lo hemos dicho varias veces Johnny aquí en transmisión desde que estábamos en casa y desde que volvimos a la oficina que la verdad el primer heraldo es supremamente importante, filo de la vanguardia que va a conectar encima de Expo y de Shieldworm bueno, pero aparece mira. rápidamente Davo con el destello de desenganchar, problemas para Joelios que va a terminar cayendo, la primera sangre la conseguía Fraggy sobre el soporte de las filas de descuidado, sin embargo contestaba también de buena manera el propio Davo con la vida de Joelios. Ojo, cuidado, porque todavía hay teleportación en el guerrero central de Águilas Doradas y la primera sangre cae en las manos del jungla del de equipo recién ascendido a la liga. Primera sangre de Discover para los que les gusta sacar cashback después de cada cosa, después de cada compra con la mejor tarjeta del Ecuador. Bueno, pues la primera sangre es la explicación perfecta, ¿no? Sacas esos 300 y esos sin extra. Muy buena ejecución por parte de Joelio, la verdad, ahí para remontar un poco la jugada. Silvon jugando con fuego, sabe que no quiere pelear, sabe que quieren rotar hacia la parte baja. Mucha visión bueno, por parte de las Águilas Doradas. Me gusta la forma en la que están jugando, me gusta la forma en la que están siendo ofensivos con la visión. Le quieren quitar la mejora roja a un Iferix que no tiene idea de lo 
lo que le está pasando. Dos niveles, igual se encuentra arriba del Diego, ahora va a ser solo uno cuando se lleve este bufo, pero igual es una diferencia muy considerable la que tiene Nocturne en contra. Van movilizándose los jugadores de descuidado para tratar de ganar algo de información. Mira, hola, ¿cómo estás? No hay rojo. ¿Quién lo diría? ¿Quién se habría imaginado tal atrocidad que alguien se atrevería a robar la bonificación roja del campeón de Ecuador? Uf, muy buen trabajo, la verdad, ahí para denegarle un poco. Pierde totalmente el patting de su bufo por esa pelea de medio y aprovecha Águilas Doradas que otra vez está proponiendo un juego interesante, que no uh -huh. se queda resguardado atrás, que no se queda esperando. Igual, tienen un juego tardío muy bueno, así que siempre y cuando no les saquen bueno. demasiada ventaja en estos primeros minutos, creo que tienen todo el potencial para terminar ganando el juego. 52 súbditos para Romío, lentamente va sacando esas cargas que lo bueno, van a hacer pero... bastante peligroso hacia el juego tardío y Expontenius intentando dominar, jugando con la salvedad de que es un es real que trae estrategia ofensiva así que el Olin de cualquiera de los dos lados debería ganarse 100% a favor de Spontaneo y Davo. Curación que va llegando por parte de Billy Cae sobre Romío, de momento la situación está bastante pareja, sin embargo deja farmear a ese Veigar y verás cómo Romío por más desplazamiento que tengas te van a terminar cayendo todo, Spontaneous, perdón, en este caso de Romío sería el victimario en esta situación sin embargo, para eso tiene que escalar. Y el escalado lo veo complicado, Johnny, teniendo en cuenta que son más de 20 súbditos. Bueno, ya no. Son 17 súbditos los que tienen ventaja en este punto el carrilero inferior de las filas del búnker. No, y hablando de súbditos, el problema reside más que todo arriba. Uy, ¿no? amigo. 32, 33 en ventaja para Kerfa al minuto 8. Pocos minions se le han escapado y le quieren dar la vuelta con un heraldo en la parte de arriba. Ahí tiene que retroceder Hater. Se va, se va, se primera va. Primera torre. Se fue. Va a ser la primera torreta de la partida para Kerfa. Las cinco placas torre al por final para Jax. Muy fuerte se está poniendo este campeón. Y ya yo mencionaba en la anteriormente en la fase de selección y bloqueos que Jax es un counter directo a casi toda la composición de las Águilas Doradas. Así que el hecho de que esté tan arriba es un dolor de cabeza. Rotación triple en contra de Hater. Ay, ay, Problemas. Ay. Burbuja dormilona que lo fuerza a usar el manto espiritual para escapar. Va a caer la torreta de grado 2 en la parte alta del mapa y Kerfa bueno, continúa algo. con el asedio. Va a estrellarse por tercera no. vez. Cuidado, Hater, ¿qué está pasando? Le están abriendo un bocón, una bocaza encima a la parte alta de la escuadra de Águilas Doradas. Uf, demasiado oro, demasiado oro ya sobre Kerfa, minuto 9, ya debe tener el mítico completo, sí. Al otro lado le falta bastante todavía a Hater para tenerlo porque acaba de retornar de base. ¿Qué forma de sacarle provecho a un heraldo? Y el problema es que al minuto 9, perdón, todavía no hemos visto la definitiva de Fragio. Habían tres ya viene, de Fragi. Ya viene, no te preocupes. Habían tres jugadores en la parte ya de viene. arriba. ¿Dónde? Ya viene. ¿Dónde? Ya, ya viene. Habían tres jugadores en la parte de arriba y aún así no quisieron castigar la parte eh, de abajo, que era donde quizá más podían hacerlo. Tienes un Rakan finalmente. A ver, Veigar, uh -huh. si sí es cierto que tiene escalado, que pega bastante juego tardío, sin embargo, Ahí viene. no es que no pegue ahora mismo. Así que podrías buscar algo a través de la gran entrada de Rakan y hacer daño al equipo enemigo. Shilburn presionando, rotación de todo descuidado hacia la parte baja. Kerfa se va a encontrar con Fraggy y lo va a sacar corriendo, que es el mismo Crawl, eh, para los que lo estaban preguntando en el chat. Fraggy es Crawl, lo tenemos ahí, es el mismo, no se ha ido a ningún lado, solo se, se cambió, cambió de alias. Nombre. Ahí por ahí alguien que lo está buscando, alguna, algún amor, de, a, amor de la del leche. pasado, que quizá lo está buscando, así que simplemente se decide cambiar el nombre para que no lo estén estolqueando, como le quiere caer fiesta a Joelius, Burbuja Dormilona aquí no conecta y Kerfa desde muy temprano rotando por todo el mapa. Hay problemas, el gran problema, el principal, oh, Kerfa de Estello Asesinato sobre el pobre de Joelius y ese era el principal problema. Minuto 10. Ya tienes un boquete abierto en la parte superior del mapa, por ende, Hater va a estar jugando completamente solo y eso le abre las oportunidades a Kerfa de moverse por el mapa como quiera, cuando quiera y de la manera en que en verdad le salga en gana. Ahora, si esto lo juega inteligentemente Águilas Doradas, Hater no debería hacer justamente lo que vemos en la calle superior. Empujando la línea hasta el fondo, llevándola a estrellar contra la torreta y obligándolo a resetear porque no tiene nada más que hacer. ¿Qué lo obliga a esto? A seguir quedándose atrás. En cambio, si juegas un par de minutos congelando la oleada cerca de la torreta de inhibidor, ganando algo de... Bueno, ni siquiera de la torreta de inhibidor, puedes congelarle en la torreta de, de tier 2 que ya cayó. 
ganando algo de experiencia, sacando súbditos gratis, no va a poder buscarte Kerfa y vas a poder ganar experiencia y poder volver a la partida poco a poco. Parece que lo van a buscar. Retrocede en este momento. Paranoia que cae encima de Kerfa. Lo quieren buscar con todo. También llegaba el manto eh, sagrado por parte de este hater que lo está buscando. No, las mil no, la que busca. falla Melee, amigo. Toma, la tijera, la tijera, tijeratazo. Se acabó la racha que llevaba entonces Kerfa. Pero gastas una barbaridad de recursos por la vida de un Jax. Yo igual lo veo bastante rentable porque se estaba pasando de guapo. No hay un objetivo realmente que pelear en este punto. Así que van a recuperar la mayoría de inframientos, salvo la ignición justamente de Billy, para la próxima pelea. Así que está bien calentarlo y darle recursos hasta Gwen, que tan mal la ha pasado en ese uno contra uno. Se está quedando por 30 súbditos atrás. Le duele a Ifrix esta vez. Recupera su mejora roja que había sido denegada anteriormente con alevosía por parte de Fraggy. Expropiada. No tiene la definitiva ahora Nocturne y pierde mucho recurso. Quiere entrar, castigar en la parte central Opa. con el destello rápido. Se quiere habilitar, está loco, Ifrix Venía la descarga de tiros certeros Muy a destempo la jugada, bastante calentada En la parte de abajo, Shirburn en contra de Vega Se quiere llevar el asesinato, ahí viene con el destello Ahí viene la emisión, ¡Opa! más que le pueda meter ¡Opa! ¡Se murió! ¡Le dan la vuelta! Billy se acaba de llevarle el asesinato de Shirburn En compensación de la vida de su tirador Lo hace de buena manera, Billy La llegada con el baile de guerra fue óptima En el momento justo Sin embargo, el que va a sufrir ahora el castigo es Hater Llega también Ifrix hacia la parte central manto sagrado para escapar van a empezar a seguir ganando placas, dos en bot cinco en top, tres en mid eso casi siempre son 10 placas, de momento totales y pueden ser 11 ahora para los muchachos de descuidado de esports que están snowboleando la partida a gusto teleportación agresiva por parte de Joelios no, no el Romeo. Romeo. Romío, Romío, ¿dónde estás? Que no te veo. Está en medio apoyando a sus colegas. Viene el dragón dentro de 25 segundos, pero la prioridad total en el río pertenece a los del búnker y también están ganando totalmente la visión. No, Quieren buscar increíble. incluso en contra de Fray y tiene que retroceder. No va a poder terminar incluso esos lobos. Cuidado, Kerfa, que ya murió una vez por pasarse de guapo. Viene buscando como segundo objeto. Parece que el, el Randuin quiere quizá buscarlo, lo cual se me haría muy raro. ¿Qué, qué otro objeto, Teo, sacamos ahí? Randuin... Con... Y ya, ¿no? Creo que es un sí, objeto que, que solo, solo el arma Randuin. el Randuin, el Frozen Hard no se arma así. No, no. solo el Randuin, realmente. No, no, creo que el... La Warmock creo que también tiene ese objeto, pero... No ¿El corazón de sentido. hielo? ¿El corazón de, de helado? No me acuerdo de que el corazón ah, de hielo Ah, puede que el corazón eso, helado ¿no? puede tenerlo. Claro, es se muy acaba inteligente. De un, se es acaba de ser un, un sudario, un sudario glacial. glacial, sí. Es inteligente porque va contra tres campeones cuya velocidad de ataque es clave, como anteriormente lo mencionaba, pero simplemente retorna y se compra las botas para aguantar esos golpes básicos que le van a caer al frente. Kerfa va a ser bastante insoleable en cierto punto de la partida porque lo quieren buscar igual arriba y aguanta y pega debajo de esa torreta. Puede ser un tiro que no le salga de buena forma a los de las Águilas Doradas, pero aún así va a empezar a pushear. Siento a Kerfa totalmente confiado y respetuoso y lo que le viene cayendo es una fiesta en la parte de arriba. Ahí venía la definitiva por parte de Billy, la gran entrada para mandarlo a volar. Ya se aguanta una barbaridad ahí, quiere hacer mucho daño. Empieza a esquivar, oh, empieza a ser evasivo. Salta sobre oh, Tinela. Oh, igual lo quiere perseguir Joaelio. Si llega la vuelta, ahí está Davo. El grupito de allá se me separa. No peleen, no quería seguir buscando, quería al contrario separar al equipo de las Águilas Doradas para que no hicieran daño en contra de Kerfa. Y si tan solo, tan solo Joelio se hubiese motivado un poquito más, otra historia estaríamos contando el comeback. O el aguante más bien que genera en este punto el carrilero superior de Descuidado de Esports es insano. Johnny, tres jugadores y no fueron capaces de acabar con su vida. El heraldo de la grieta que aparecerá ahora en manos de los del búnker. ¿Es el segundo ya? No, no recuerdo haber sí. visto el primero. ¿Sí tomaron el primero? Sí, 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 tomaron el ¿Dónde, primero. ¿Dónde lo lanzaron? Arriba para tirar la primera Ah, sí, tiraron, tiraron todo top con, la, con el primer heraldo. Pido perdón. A esta, hora, a esta hora, Johnny, su melodiosa voz me, me lleva a otro planeta. Heraldo de la grieta para descuidado. Ahora sí, Kerfa compró el sudario glacial, que era el que, bueno, compró y vendió para comprarse las botas, ¿no? Uh -huh. No es que ese objeto fuese el sudario glacial, es el que tiene ahora y con el cual va a completar el corazón helado. Ya vimos cómo aguanta en contra de Irela y Nocturne. No le hacen nada porque esquiva la mayoría del daño y ahora encima van a pegar más lento, van a ser menos ofensivos. Va a ser un Jax un poco más resistente, pero daño tampoco le va a faltar con esa cadencia letal. Minuto 16, 3 a 3 el marcador de eliminaciones, Teo. Esta partida pinta por ahora un poco más lenta que las dos anteriores, que no es que fueran 
lentas o normales, fueron demasiado rápidas. Sin embargo, Descuidado tienen la bolsa una ventaja muy considerable, son 7.000, 6.400 a favor Ay. de ellos y quieren seguir ampliando la ventaja en contra de Fragile, que tiene que retroceder el mismo Fragile, el Crawl, llámenlo como quieran, sale corriendo y se salva por la mínima. El problema aquí, Johnny, el verdadero problema aquí viene a ser el cómo Águilas Doradas va a mantenerse con vida hasta que llegue ese minuto mágico en el que el escalado aparece. Porque creo que lo hemos dicho varias veces, tú puedes jugar una composición escalada, adelante, sé mi, mi visita en este caso, pero una composición escalado significa depender de llegar a cierto minuto en el que el escalado aparece. Y aquí está bastante lejos, Heraldo de la Grieta que se lleva el inhibidor de la parte oh. inferior del mapa, minuto 17 de la partida, Billy que entra con todo, con ganas, con ímpetu, sin embargo no consigue generar mucho castigo, descarga de tiros certeros que golpea fuertemente a los jugadores de Águilas Doradas y que se van movilizando o van, más bien se van replegando mientras todo descuidado eSports continúa con el castigo en este caso hacia la parte media del mapa. Quieren seguir rotando porque dominan el mapa, este inhibidor puede ser un tiro al pie pero conociéndome yo a descuidado no van a dejar que pase tiempo, no van a dejar que se regenere, tienen cinco minutos para cerrar la partida para sacar un varón, para hacer algo que valga la pena por la presión gratuita que van a obtener en el carril inferior y es que si nos ponemos serios, si nos ponemos a ver cómo cómo están jugando el mapa, en la visión no es muy diferente, pero igual llamemos a alguien que sabe de cosas, alguien que es experto, que yo, es maestro, yo, yo que sé. es doctor, que es absolutamente todo y es la Universidad de las Américas, para que nos muestre ya mismo ese puntaje de visión que de momento favorece a Descuidado y que les está llevando a comerse vivo el mapa de las Águilas Doradas. Fua, es que están haciendo un trabajo impecable, la verdad, hacia la parte inferior, que es donde quieren pelear el dragón de, de montañas, que es, es el de montañas, del alma, no puede ser el alma de montañas. El alma de montañas. No puede ser. A ver, una piedra. Ahí debería haber una piedra, ¿no? No, no. Es, es Hexte. Hexte, claro, hay portales. Hay portales. Sí, sí, es que me, me confundí un poco. Sigue bugueado el alma, el dragón Hexte que en el. Creo en que el... todos, de hecho. Hay veces que es de vientos y sale otra y otra y otra. Es un bug del espectador que ya lleva un, un tiempo. Ay, amigo, el espectador. Qué bonito. ¿Qué, ¿Qué sería el espectador de League of Legends sin los bugs, Johnny? Sí, la verdad es que sí, la verdad es que sería algo totalmente diferente. Empieza la presión por la parte central del mapa, son Expontenius y Shilburn que pueden castigar desde la lejanía, lejanía como la canción. Ifrex se puede acercar por la espalda en compañía de Gragas y tienen que dejar todo el terreno nomás así, porque Kerfa en la parte de arriba se llevaba la marca, jalaba dos. Billy, ¿a dónde va a entrar? No, la perspicacia del lobo viejo, del que conoce ya cómo funcionan las cosas, evita que caiga en esa trampa mortal, pero pierden a cambio de esto la torreta de grado 2. Oh. De la parte central, Ay, Romeo, minuto 19, la Romeo, presión también viene por la parte de abajo, Romeo. viene a hacer mucho daño en contra de Fragi, que tiene que usar todo lo que tenía para salvarse, el manto que le quitaba el hechizo que tenía encima, se van, se van, se fue, pero siguen buscando presión por la parte alta. Se me olvidó la canción, iba a cantar un velero llamado Libertad y se me olvidó, y eso es lo que está buscando en este momento Águilas Doradas, la libertad de poder jugar, de poder proponer, de poder contestar también a todo el castigo, que está generando descuidado de manera gratuita. Parte central del mapa completamente asediada. La burbuja que cae sobre Romeo y ¡puf! No, no se hizo Chocapic. De maravilla porque llegó Fraggy, se puso el manto y logró salvarle la vida a su carrilero inferior. Se van movilizando. ¿Smith o Stop? ¿Stop o Smith? ¿Qué es? ¿Es Rebook o es Nike? Se tira con todo. Paranoia encima de quien estaba cayendo de Davo. Lo está buscando ahora con todo Hater. Las mil agujas que terminan siendo aniquiladas por parte de Spontaneous. Sigue tirando hacia adelante Ifrix ahora con el alma de esta Gwen que quedó completamente aniquilada, paralizada. La partida Johnny parece que ya tiene un norte y un final. Y es descuidado Esports quien la quiere ni quitar, eh, no, portales, para tu casa, no me importa nada más, aquí no, no, no pasa nada, o sí, se calienta ahora Joelios de más, quiere buscar a Shieldworm, no lo consigue, Expontenius lo acaba, la torreta de la parte central del mapa es la que está siendo asediada en este punto a manos de Davo y de Kerfa, quieren llevarse los tres inhibidores y acabar con la partida en este punto, creo que ya no hay vuelta atrás, Johnny, tiran con todo hacia adelante la torreta que defiende el nexo completamente lastimada el dragón, que ya se encuentra con vida la dragona Hexe, que en este caso van a replegarse para comprar, hace, para Kierpa? capitalizar el oro, Johnny. Y ya la partida, en verdad, difícil, difícil de volver a jugar. Bueno, pero, pero díganle a Kerfa que respete un poquito, por favor. Eso es multable, ¿eh? eso es multable. ¿Qué hace Kerfa bailando ahí nomás, miren, pra, pra, y la baila, y la goza, y la canta. Es un irrespetuoso este tipo, es <risa> un degenerado total. 
Cómo me gusta Gerfa, amigo. Es literalmente lo que me gusta a mí en la Liga de las Leyendas. Y respeto de Genere y Champaña. Empieza por ahora a presionar. Todo su equipo ahora va a rotar hacia la parte superior del mapa. Donde van a sacar este varón Ashor para ya darle un cierre definitivo a esta partida. Que para el minuto 22 es complicada de manejar. Son tres inhibidores en el suelo. Empieza a dar batazos, batazos, farolazo, farolazo. Kirfa totalmente desatado y bailarín, ya, que alguien vaya y mate a Kerfa, ya me cansé, me, me caía muy bien hace 30 segundos, pero ahora que hay, vayan entre los 5 y se los oleen, por favor, no va a ser así, Teo, ni siquiera quieren buscar el varón Azure, quieren simplemente no, terminar ya, la partida. Ya, es que tienes empuje en top, empuje en bot, empuje en mid, descarga, tiene muerte, certeros, muerte, muerte. llega todo a la carga encima de Kerfa, lo aniquilan y es Billy, quien se termina llevando su vida, perdemos pero nos llevamos a este desquiciado. Se tiran ahora con el filo de la vanguardia de Joelios. Quieren buscar la vida de Abo, pero termina cayendo manos de Ifrix. No pueden hacer nada más los jugadores de Águilas Doradas. 6 a 4, pocos asesinatos. Pero todos los objetivos quedaron en manos del búnker. Que quiere finiquitar ahora sí la partida. La última de la noche, la última de la semana, Johnny. Problemas para Fe. Ay, amigo. A, a Fraggy, Fraggy, es que se llama No se me cambian el nombre un día para otro Que yo me vuelvo loco, yo soy difícil Ahí ya, ya, ya no sé cómo se llama ¿Cómo es que te llamas tú, perdón? Yo me llamo Victoria, me llamo Libertad, me llamo Estompeadas Que hemos vivido el día de hoy, este último mapa No va a ser la excepción Victoria para el búnker que en 22 minutos le da cierre a esta partida, tres inhibidores en el suelo, los dragones dan un poco igual, no pierden nada, simplemente tiran y tiran para adelante y estompean con barbaridad este juego. No sé, Teo, ¿qué opinas tú No de esto? lo sé, yo tampoco, la verdad lo veo, lo veo un poco más turbio el asunto, yo creo que son iluminatis, es más, tienen un triángulo ahí Johnny en el logo. Y ojito, descuidado, iluminati, iluminati confirme. confirmado. Qué día de estompeadas, ¿no? Sí, Hoy salimos sí, realmente sí, sí. muy temprano porque todos los equipos, es? la mayoría de los equipos, están rompiendo el juego totalmente. Igual me gustó el, el juego de descuidado, muy controlado, la verdad, en ningún punto se sintieron demasiado amenazados por algo. Kerfa haciendo el bailecito también, lo volaron en pedazos al final. Qué bueno, ya se pasó. Hay, hay un punto, hay una línea. Hay límites. Este, este es mi límite y es un límite muy alto, ¿sabes? Este li por este límite han metido tus longers, por menos de este límite, pero ya se pasó y le cayeron cinco, pero igual iban demasiado fideados, ¿sabes? No, no, no ocupaba pero... a Kerfa siquiera para ganar. Perdemos, pero lo matamos. Pero matamos a Kerfa, ¿no? Como en el juego, de, como hacen los juegos, ¿no? Perdemos, pero ese robo de dragón no se lo quita a nadie. Hay que sacar las pequeñas cosas como Moe, claro eh, que sí. perdón, que esté tan referencioso a los Simpsons hoy cuando se sube en el carro. Eh, dice, al, me, al menos le arranqué los pelos a, 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 a menos le arranqué los pelos a Moe, dice Flanders. Bueno, al menos se llevaron algo. No, no conoces esa referencia. No, Teo, te falta mucho, mucho de los Simpsons y mucho Yo le no falta a las Simpson, águilas doradas eh. para empezar a reventar en esta liga porque ya se toparon con uno de los más contrincantes fuertes, ¿no? de los más difíciles, de los que están en la cima de la torre, el Shao Kahn, el Goro de la liga y se dieron cuenta que falta todavía bastante para ponerse a su nivel. Estaban empezando muy tranquilos al comienzo, estaban ahí dándole con suavidad, sacando ventajas, Joelios pasándose un poco de guapo a veces y por eso moría, pero igual ejecutando de buena forma el uno contra uno ante este Silverm, pero igual las ventajas empezaron a ser demasiado, demasiado, demasiado amplias en cierto punto de la partida y ya no había nada que las Águilas Doradas pudieran hacer para remontar un juego que además no tenían demasiada limpieza de oleadas, no tres inhibidores en el suelo sin limpieza de oleadas, poco queda por hacer. Sí, era una partida que en verdad se había puesto muy cuesta arriba y en un momento bastante crítico, ¿no? Minuto 17, esta fue la ocasión en la que Shieldworm intentó llevarse la vida de Romeo, lo consigue con éxito, pero termina pues, intercambiando su vida por la misma. Y aquí el final, el final de esta historia para las Águilas Doradas que todavía deben trabajar, todavía deben entender qué fallos existen, qué se puede mejorar, qué se puede también, eh, bueno, quizás cambiar. Porque los cambios tampoco son malos, Johnny. No, no, no. Como dice Casix. Los cambios son buenos. Los cambios son buenos. Y enfrentar el resto de lo que queda de la temporada. Ojo, cuando me refiero a cambios, no me refiero a cambios de jugadores. Que eso es muchas veces lo que los equipos no, piensan. No, no, no. Que vamos a hacer un cambio. Ok, perfecto. Vamos a sacar a este tipo, vamos a meter a otro. Y eso funciona contadas veces. Sí, la verdad es complicado. Igual... Para estas alturas del, del, de la competencia hay veces que los jugadores parecen uno 
y terminan siendo otro, así ¿no? Es. Por el mismo trabajo mental, así es, así es. por el mismo replanteamiento de las cosas, del aprendizaje que viene cayendo para uh -huh. las águilas doradas. Es importante, yo confío en la águila neta, pero aquí lo que mencionaba anteriormente, Teo, es muy importante que identifiquen en esta ida quiénes son sus rivales. Descuidado, Godsland, no Pyra, lo es. ellos no van a jugar promo relegación. No lo es. Bajo ninguna circunstancia van a estar entre el séptimo y octavo. ¿Quiénes tal vez puedan estar ahí? Tal vez Aces, por ejemplo, que ha perdido sus dos juegos. Tal vez Geekside. Tal vez Geekside. Que, que perdió uno, uno, ganó uno, pero el que, el que ganó lo ganó apretado. Un poco apretado, claro. Entonces, ellos son los rivales directos de uh -huh. las Águilas, ¿sabes? Porque tienen más posibilidad de caer en esa promo relegación, al menos en la ida. En la... Ya en la vuelta, otra cosa puede ser, bueno, porque el crecimiento es caer, diferente. Caer en la promo relegación, no, pero sí en la pelea por la permanencia. Sí, ¿no? Pues no es caer en la promo relegación. No, porque es que candidatos a caer en la promo relegación, ojalá ninguno. Mm. Como candidato a descender, uno no le desea el descenso. Uno desea la permanencia, Johnny. Yo no deseo que tú pierdas la materia. Yo deseo que pases la materia, a pesar de que vayas mal. ¿Estás borracho? <risa> no, estoy... La verdad, la cabeza no te imaginas. Otra vez, Teo. Hombre, dejé los lentes. El miércoles tuve migraña, no sé por qué. Ánimo, ánimo. Y hoy Dale. dejé los lentes en casa y, y ya en este punto estoy así, mira. Así. Viste lo mejor de ti, por así eso miro, Así miro, así miro. Sí, así miro, casi, casi ni miro. Teo, ¿viste quién le pasó por encima a las Águilas Doradas? Chua. Imagínate, y no tiene gafas. ¿Cómo será donde las hubiese traído? 22 minutos les costó cerrar este juego. No fue una partida con daños demasiado vistosos. Bueno, Spontaneous y Silver, como siempre, sin presumir, cabo, tirando ahí todo el daño en la partida. Pero fue más un juego estratégico también de tomar todos los objetivos, de asediar, de tener a las Águilas Doradas contra las cuerdas hasta que no pudiesen decir en nada Mira la cabecita más, de Supply. No pudiesen hacer nada, nada para pelear. La Parece Sordon. Sordon ahí Rangers. a todos sus, sus muchachos porque varios cambiaron de foto, ¿no? Por ejemplo, bueno, Silver obviamente no bueno, va a salir con estaba? la de Skullcracker Clan, pero la Exponential es nueva. Sí, la, la foto de Expon es, es nueva. La de Billy también. también, la foto de Billy es nueva. Ifrix se ve como más, como más compuestico, ¿no? Más, más, más rellenito. Los sí, cachetes se, se le veía como... mucho más flaco. No, se ve, se ve como alguien de Guardianes de la Bahía, más o menos como uno de esos. Pero, pero tú miras como... la foto que tenía con Skull el split pasado y era como, como pálido y flaco. Ah, pero que Teo viene a criticar a los jugadores. Ahora tienen que ser bonitos como tú para poder jugar la liga. Está precioso mi Ifrix. Ifrix se, se ve chiquito, se ve joya, precioso. ¿eh? Sí, se ve joyo. Billy parece a Jason Momoa. Sí. <risa> Billy ahí, a Mira, mí me dice es Aquaman Momoa, o Billy Jimmy. Y yo la verdad es que no sé decirte cuál de los dos es. Aquaman está en la Volcano. Sí, qué bonito, cómo van cambiando también sus fotos. Davo que no nos regala una entrevista desde el no, 96. Pero es que no lo conocemos, Johnny. Davo no existe. No le hemos visto Davo ni es una la mentira cara, del gobierno. Hombre. Abran los ojos, tómense los medios de producción. No ves que son Illuminati. Davo no existe, nunca lo hemos visto. Es un es robot. Es una inteligencia artificial. Es eh, cualquier otra cosa. Es Minumi son, Mini que juega con espontáneos y por eso tienen tanta sinergia. Son no sabemos quién es Davo. D A B O. ¿Y qué significa? Descuidado, descuidado, acaba, acaba, victorioso, victorioso, o no, oño, 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 ¿qué va a ser? Sí, Davo, Davo, a ver cuando nos regala una entrevista, que por aquí, tanto que estimamos a Davo y no viene a dar media, MVP de la partida, nuestro MacVP para Shieldworm, que saca a esta Zoe a pasear, siempre es un deleite ver a este tipo jugar Zoe y jugar Leblanc, da igual contra quién la juegue, Magos puede de ser en contra Joelios, sí. puede ser contra Xiao Hu, no me importa, el tipo es un deleite con cualquiera de estos campeones y ahí tiene su MVP dominando un poco la grieta, creo que es del día de hoy el MVP más difícil de dar, digamos porque claro, todos hicieron hoy su parte muy complicado. Kerfa, Kerfa no, porque se bailó más allá de la cuenta Mira, mi MVP era Kerfa Tu MVP era Kerfa Y esa sola acción te hace tomar decisiones distintas A mí me hizo reír, a mí me hizo reír no, pero sí, mira, claro, pero tiene, que hombre, durar, tiene que durar eh, medio el, segundo. La molestada tiene que durar menos que una canción de Bad Bunny, ¿no? Y una canción de Bad Bunny dura dos minutos treinta por Más ahí, o menos, sí. Y, y creo que bardió como dos minutos treinta y cinco, ¿no? No, Entonces, se no, le fue, amigo, se le fue no, la verdad. No, no, no. Eh, fue demasiado. También en la parte ya de abajo, no ¿no? ya vimos el daño de Spontaneous, también reventó una partida muy buena por eh, su pero parte. Eso es, eso es eh, lo clásico, parte ¿no? del show, ¿no? Sí, es lo común. Y, Cuando bueno, vas a un tres... restaurante, ¿qué quiere comer? Lo de siempre. 
Eso. Oye, ¿sabes qué hubiese pasado? Bueno, ¿dónde estaba Kerfa cuando estuvo Gangs? Estaba... Era mid. En Piratas. Era mid de Piratas, ¿no? Sí. Porque esos dos sí serían una bomba juntos bailando en medio. <risa> los soltamos. En, oh, los my sol God. Mira, en la UDLA los podíamos soltar en medio de un ring a los golpes. Y yo creo que salían los dos como toros a pelear, la verdad, sin ningún problema. Así son los jugadores de top igual. La verdad es que los jugadores de top, mira Cerito, mira Bugax, mira, qué bueno, los coreanos, ¿no? Ace, no, no sale, Mira Ace. Todos los, jugadores, todos los jugadores de top están locos. Señorita, señor, si su pareja es un jugador de top, tenga cuidado. Uya, son peligrosos. Corra. Acabamos de mencionar, de verdad, es que Ace, Bugax, Cerito... Todos les encanta Hace picantear. Han... Mira tú a Adam, Wipo, todos. A Ace le han metido como cinco multas en los últimos dos todos, años por los, bardear en stage. Todos los jugadores de top son unos criminales. Bien, bien, acá con un poco de No hay <risas> nada más que podamos decir, ni nada menos. Y así seguiríamos con los ejemplos, ¿no? Mira, ya te diré dos ejemplos de Lek, por ejemplo, que también son, son una Listo. locura los dos. Ya, ya, ya. Eh, dale, dale. Hay pistas. Realmente de todo. Eh, no sé, porque no sé si ellos también tengan la pista, <risas> así que prefiero, prefiero decirles que hoy fue un día muy feliz y vamos a cerrarlo con broche. De ¿Sabes oro, por porque qué? Porque se viene, ¿quién? Porque se le acabó su contrato por fin con Big Ligas. Ah, ¿a quién? A Pablo Londra. ¿Y qué tiene que ver? Porque tenemos a Pablo Londra de la Volcano. Ahí está Silvorm en la entrevista. Muy, pero muy buenas noches. Silvorm, un placer volverte a tener aquí como siempre. Ahí está. Eh, ya otro también que le encanta venir a las entrevistas, pero que es la primera vez que te vemos con la camiseta descuidado. Así aquí. es. ¿Qué más, gente? ¿Cómo están? Sí, acá cambiando un poco los aires de, de rojo a amarillo. Me sienta también bonito el amarillo. Ahí estamos con descuidado ahora. Bueno, Shilbor, felicitaciones por la victoria y el MVP de la noche de hoy. Siento que fue una partida otro día en la oficina, ¿no? Sin embargo, eh, quizás no fue con muchos asesinatos, quizás no fue con, muchas, eh, con muchos pickups. ¿Cómo se planteó el enfrentamiento para poderse llevar este punto en contra de Águilas Doradas el día de hoy? Pues la verdad se planteó como contra cualquier otro rival, salimos a jugar a lo que sabemos y nosotros hacíamos una como, como más de, de Siege y todo eso y ellos nos tenían que daiviar, o sea que ellos eran los que tenían que proponer como la acción si querían haber kills, nosotros éramos sacar los objetivos, quitarles vida y todo eso. Y supongo que no se dio, pues ellos estuvieron muy recatados, como jugando muy hacia atrás, y por eso el juego se dio así como se dio. Bueno, Silvan, yo te quiero hacer una pregunta más a tu nivel individual, ¿no? A día de hoy, ¿qué crees que a Silvan le hace falta para llegar al mejor nivel posible que tengas? Ahí te vi en el All Stars pelear de tú a tú con varios midlaners de bastante nivel, pero ¿qué crees que es ese punto que te hace falta para que a tú a nivel individual y no de equipo logres destacar llegar al pico de tu carrera eh, la verdad siento que me faltan dos cosas fundamentales y es mejorar un poco el, la manera en la que me comunico y ser un poco más consistente o sea contra medios muy buenos me va muy bien sí. pero contra medios como regulares es como más juego como más tranqui no debería ser así debería ser siempre como Try contra hard. todos jugar de la misma manera bueno yo me voy también por el ámbito personal eh, y el ámbito emocional y me van a funar en Twitter pero ya a este punto no me importa no traigo lentes me duele la cabeza me quiero quedar tirado en el suelo del estudio Shieldworm ¿qué te ha dado descuidado que no hubo en School Cracker en cuanto a team play? Eh, siento que en, es, en descuidado podemos como enfocarnos un poco más en mejorar como equipo siento que lo que nos pasaba en School es que éramos cinco players que jugaban bien y simplemente como que eh, hubo un punto en que nos estancamos como equipo y no pudimos seguir mejorando más. O sea, fuimos a los regionales, jugamos bien, dimos un buen desempeño, le ganamos a Zeus, le dimos cara a México, pero como que no pudimos mejorar más de ahí como equipo. Y fue algo que nos costó, que en los splits anteriores descuidaban, empezó a mejorar más como equipo, incluso Piratas llegó a un punto en el que incluso están jugando mejor como equipo que nosotros y simplemente es bueno tomar nuevos aires cuando uno se siente estancado. Muy sabio, ¿eh? qué buena respuesta, qué tipo sabio, qué tipo calidoso que es, y además le queda bien el amarillo. Es enorme Amigo, el ya este es tu espacio para que mandes un saludo a todas las personas que te apoyan, a los que te apoyan en este nuevo proyecto, ¿no? También, claro, porque también. sé que tenías muchos fans en Skullcracker que ahora están desorientados y no saben qué hacer. Un mensaje también para ellos. Bien, 
Empezando como siempre por la ñaña de Mega Man. Venga. No importa el equipo, no Gracias. importa el mundo, no importa este nada. Video. Seguirlo, seguirla saludando. Ahí a Demilú, a la gente que es fan ahí de Descuidado, que gracias ahora por apoyarme a mí. Ahí Kerfa manda a decir que perdón ahí por el baile, que... <risa> eh, ajá. Que no <risa> me ajá, multen, que por bien. favor. Qué criminal, qué es eso. Y nada, un saludo a toda la gente que me está apoyando, a Laura, a Wax, que me está viendo también, a toda esa gente que siempre está ahí viéndome. Bueno, Shieldworm, felicitaciones por la victoria y por el MVP. Por el cambio de equipo también, como tú lo mencionas, pues ojalá que estos nuevos aires te den la posibilidad de seguir creciendo sí, como claro. jugador, que es pues obviamente una de las prioridades que como liga tenemos con todos ustedes. Un abrazo, escudito, nos veremos la próxima semana. Chao. Felicidades Chao, por cuídate. la victoria. Chao. Y Johnny. Y Teo. Y Johnny y Teo. Tin, tin, tin. Estoy loco ya, ya esté sí, punto. Sí, la verdad. <risas> Sáquenme de aquí producción. Ayúdenme. Hasta luego. Chum, Marque, chum, Ayúdenme. Tino, vamos. Bueno, gente. Básicamente termina la jornada de la siguiente manera. Godstrand se lleva la victoria en contra de Skullcracker Clan. Guaya consigue su primer punto frente a Aces Gaming. Geekseid cayó eh, por primera vez en la liga contra los Piratas. Y descuidado que sigue manteniéndose en el liderato con otra victoria más. Los equipos que repiten victorias serían Godstrand, Piratas y Descuidado, los tres candidatos que se van perfilando un poco hacia la tabla alta. Skullcracker que sigue abajo con 0-2. Why Sneak que se mantiene con un 1 a 1 en la parte media de la tabla. Y lo estamos viendo en este momento. De hecho, es el cuarto lugar en este punto. Geekset que también se mantiene en la parte media con un 1 a 1. Y Skull junto a Águilas y junto a Aces que aún no despegan. Aún no saborean la victoria. 0-2 el marcador próxima semana. Johnny en la que tienen que despertar un punto. Un punto, aunque sea uno, puede salvarte de no pelear el descenso. Sí, y empezar a ver con objetividad 